Passo Raposo da Serra do Sol, ele é, é curioso, porque ele também é em Roraima, e ele assume essa amplitude muito por conta da demarcação da terra Yanomami, porque o, o estado de Roraima começa a, a, enfim, a dizer que está perdendo seu território, é, começa a se insurgir contra as demarcações de terra e cria um movimento muito forte anti-indígena no Estado, entendeu? Então, nós temos ali, um, tanto é, institucionalmente, né, é, é como no, no, no campo da sociedade civil, uma resistência muito forte a esse processo. E aí vão se somar a essas iniciativas também as Forças Armadas, que começam aí também a ter uma posição firmemente contra a demarcação em terra contínua. Agora, rigorosamente, o caso Raposa Serra do Sol, ele recebeu essa repercussão por conta dessa forte resistência, porque rigorosamente ele não tem nada que, o, uh, que torne essa, essa ação mais complicada. Não há nenhuma discussão a respeito de se os indígenas estavam lá ou não estavam. A questão de fronteira já tinha sido resolvida no passado. O próprio ministro Nelson Jobim, quando foi ministro da Justiça, já tinha também resolvido essa questão de áreas indígenas em, em área de fronteira, exatamente no caso Raposa Serra do Sol, e o mais interessante desse caso é ele ter chegado ao Supremo Tribunal Federal. Né? Isso foi uma iniciativa na época do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que trabalhou com a gente desde o início nessa temática indígena, então tinha bastante sensibilidade. E nós estávamos aqui numa reunião, foi muito curioso, de, de repente ver um precedente que tornava possível o deslocamento dessa ação para o Supremo Tribunal Federal. Ele encampou isso e... Ele, enfim, ele então propôs a ação, a ação civil originária uh, argumentando o conflito federativo.